1969년 뉴욕 워터타운 어둠이 내려앉아 마을 사람들은 하나 둘 에디에 빠로 물려들죠. Hey, 이곳의 바텐더 스텔라는 당당한 성격과 넘치는 기로 손님들의 사랑을 독차지했는데요. You quit that. I told you once. I told you twenty times tonight. I'm not gonna do it. Music's explosion is heard. People are cheering for Stella. Stella is not going to give up. 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 다음날 스테파는 패기 넘치는 모습으로 스텔라에게 데이트를 신청하는데. I was here last night. I saw you dancing. Oh yeah. I wondered if maybe we could have dinner. No, sorry. 단칼 거절에 초조해진 스테파는 자신을 소개하기 시작하죠. Stephen Dallas, healthy, good teeth, doing a residency a couple blocks from here, specializing in kidney diseases. Anything you want to know about kidneys, ask me. 그런 그가 자신과는 너무도 다른 부류의 사람임을 알지만 스텔라 역시 그에 대한 호기심을 외면하지 못합니다. 성격부터 살아온 환경까지 무엇 하나 닮은 것 없는 두 사람. Just being friendly. Friendly. 하지만 함께하는 시간이 즐거웠던 그들은 연인인 듯 아닌 듯 풀한 만남을 갖게 되죠. 몇 달간의 부담 없는 만남이 이어지던 어느 날 그들 사이에 예상치 못한 일이 벌어지고 맙니다. Anyway, next month, I'm off to New York. So soon? Ah, what do you care? You said the other day I was dull. I'm pregnant. What are you gonna do? Shouldn't there be a we in that sentence somewhere? Shouldn't it be what were we gonna? Yeah, right. What I meant. You want a baby? Maybe. 당혹스러운 마음을 숨기지 못하던 스테파는 이내 스텔라의 눈치를 살피고. You decide what you want. We'll get it for you. Do you know what you want? I want a room full of balloons. I think you were getting ready to ask me to marry you or something like that. We can get married. 하지만 그녀는 의무감으로 결정한 그의 제안을 받아들일 생각이 없었죠. All the time you're thinking, oh my God, I gotta marry a pregnant bartender who quit school in the tenth grade. Well, you can relax, Stephen, because the bartender's turning you down. I'll help you with any expenses. I don't want your goddamn money. Don't be stupid. You can't manage this. Oh, go on, go on, go on to New York, Stephen. I'm not the enemy. I want. Go. What are you gonna do? I don't know. We can get married if you want. 내 스텔라 곁을 든든히 지켜주는 사장 애들은 짝사랑하는 여인의 시련이 안쓰럽기만 한데. I'd be fun to have a kid. I don't know. I never thought about having kids. What do you do with them? Make them go to the store for you. That Butterfinger is probably real good for the kid, isn't it? It's good. I don't know. I guess it won't hurt. But what about me? I got a right to live too, don't I? I got a right to live too, don't I? Sure you do. 그렇게 힘든 시간들을 거쳐 스텔라는 딸을 품에 안게 됩니다. Peekaboo! 
친구들은 그런 그녀의 육아가 외롭지 않게 독보냈죠. 예고 없던 스테파의 방문. I'm the father. 물속 나타나 아이를 찾는 그에게 스텔라는 화가 치미는데. Three years go by, you start calling, calling. What do you want? I won't think about it, and I didn't. But lately, whenever I let my guard down, whenever I relax, I start wondering what she looks like. I think she walking yet? What color are her eyes? Is she happy? 아빠의 존재에 행복해하는 딸을 보며 스텔라의 마음도 누그러집니다. And if your mama says it's okay, I'm gonna come back tomorrow and I'm gonna take you to the park. Would you like that? Thanks. I did it for her. See you tomorrow. 아빠와 엄마의 사랑 속에 제니는 밝고 씩씩한 소녀로 성장하죠. 딸에 관한 일이라면 밀두발 벗고 앞장섰던 스텔라. 그런 그녀를 곱지 않은 시선으로 바라보는 이들도 있었는데. But I think it would be a good idea if we tried to carry on something approaching the same. 과거 직업과 남편의 부재에 대한 무시였죠. I have told you a half a dozen times you're supposed to go to school wearing a bra. Well, you haven't got one on. I know, but in this big old loose blouse, nobody can tell. 모든 모녀가 그렇듯 둘 사이엔 종종 갈등이 있었고 스텔라의 절친 에드도 그 이유 중 하나였죠. I ran into Ed Monday. Don't screw your face all up like that. 엄마 곁을 맴도는 술꾼 에드가 마음에 들지 않는 제니. My own daughter, my oldest friend, can't sit down at a table for half an hour together without doing a cat and dog act. Hey! 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 Give me that. Give me some of that. 냉랭했던 식탁 위로 잠시나마 웃음 꽃이 핍니다. 스텔라는 다가오는 딸의 생일에 맞춰 드레스 완성을 서두르는데요. Ah, 하지만 생일을 코앞에 두고 사건이 터지고 맙니다. 자신에게 함부로 하는 남성에게 스텔라가 땜을 날리며 한바탕 소동이 벌어진 것이었죠. 그런데 하필 평소 그녀를 못마땅히 여기던 다른 학부모가 그 현장을 목격하고 맙니다. 생일 파티의 설렘도 잠시. Joe Lund. He said he can't come. Oh, why? I don't know. He said something came up. Did something happen at school? No. God. Honey, look at me. Face. 영문도 모른 채 고통 받아야 했던 모녀의 힘든 밤이 지나갑니다. Like you are joining the ranks of the Nancy Lee Company every week. These bath pearls, when dropped in your tub, will soon die. Hot blood pressure. 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 Hot blood I don't want you going out with him anymore. I don't like the guy. Well, since when do you tell me when to come and go? Since I seen you going in the wrong direction. Bye. 
이 순간 그녀가 기댈 수 있는 건 친구 에드뿐인데. 그의 오랜 짝 사랑이 스텔라의 공허한 마음을 두드리죠. And we have a beer, and we eat some spaghetti, and then we roll around on the sofa for 20 minutes. You like that, don't you? Until well, we're all slick and sweaty, and take a shower together, and then eat some ice cream in bed. That's marriage. Tell me you don't like that. 하지만 그럴수록 제니의 반항은 더욱 심해지고. 본의 아닌 제니의 외박을 계기로 모녀는 서로에게 큰 상처를 주고 맙니다. 그렇게 뉴욕으로 건너간 제니는 아빠에게서 뜻밖의 이야기를 듣게 되는데요. She pretty? Yes. She better than pretty. She's smart. 새로운 사랑을 시작한 스테파는 딸에게 자신의 연인을 소개해 주려 하죠. So Janice, Daddy says you're rich. Hey, come on. No, no, that's okay. Born with money? <웃음> no, I was born on a dirt farm in Missouri. I got a scholarship to Smith, and then I got my job at Random House. That's where I met my husband. And uh, when he died, he left it to us. 하지만 제니의 오해와 달리 제니스는 매우 지혜롭고 다정한 여성이었고. Jenny, if I wore this, every guy would. 엄마의 마음으로 제니를 바라봐 주었죠. I also spotted this for you. 그리고 그런 제니스의 조언은 제니에게 행운을 가져다 주는데. Make me a little nervous. Why? You're so pretty. 아름다운 제니의 자태에 페트가 관심을 보여온 것이죠. 착실하고 모범적인 모습이 지금껏 만나온 이들과는 너무도 달랐던 페트. 스텔라는 제니스의 존재가 자꾸만 신경 쓰입니다. That's Janice. Well, let me see. Mom, look what you did. You ruined it. Sorry, honey. Let me do that. 부지런히 일한 덕에 전보단 나아졌어도 아직은 빠듯한 살림이었고 제니는 더 이상 페트와의 만남을 기대할 수 없게 되죠. Well, 하지만 크리스마스를 맞아 깜짝 방문한 스테파니 선물 같은 소식을 전해옵니다. He does? Oh, I wish you could be with us, Stella. 
그렇게 제니는 들뜬 마음을 안고 미국으로 향하죠. 얼마 후 스텔라가 손꼽아 기다리던 우편물이 도착하는데요. 방학을 맞아 패트가 떠난 플로리다로 함께 여행을 가자는 것이죠. 카드 한장 들고 날아온 플로리다. 두 사람은 많은 시간을 함께 보내며 서로에 대한 진심을 확인합니다. 한편 오랜만에 여행에 들뜬 스텔라. So you play tennis? Yeah, I do. Want to play later on? Well, I don't know how to play. You teach me? I'll teach you. 보안 지장에 사람들의 이목이 쏠리는 듯. 음악의 술까지 더해져 붕을 참지 못한 그녀는. 모두 앞에서 과거의 시력을 뽐내게 됩니다. 자신이 패트와 어울리지 않는 사람이라 판단한 제니는 보란 듯 삐뚤어진 삶을 살아가죠. She didn't have any drugs on her, but half the kids in the place did, including that guy she was with. She was in there. The more the mother is left behind, the more the mother is left behind. 스텔라는 제니를 맡아 키워달라 부탁하는데요. 누구의 도움도 없이 딸을 열심히 키워냈지만 그것만으론 제니의 미래가 행복하기 힘들 거란 사실을 깨달은 것이죠. Jenny don't know I'm here and I don't want her to. I thought it all out. And the way to do it is for her to come visit like always and then and then you tell her after she's there. All right. 아무것도 모른 채 뉴욕을 찾은 제니는 당황스러운 이야기를 듣게 되는데. What do you mean? We want you to come here and live with us. I couldn't leave, ma'am. Well, you can see your mother whenever you want. No, no, I couldn't. 
그 사람이 설득에 나서 보지만. I don't care what you thought. I'm not gonna do that. Jenny, you don't understand. Um, this was your mother's idea. She came to see me. Wait a minute. There's something really wrong here. 화가 난 제니는 자리를 피해 버리고 맙니다. Hello. Stella. Hi, Stephen. 스테판의 연락을 받은 그녀는 다급히 애들을 찾아가 도움을 청하죠. I need you. Ma, what's up? Why are you back? Ma, how could you think that I would? The only place I want to live is here. Is anywhere you are is home. 제니의 말에 스텔라의 마음은 무너지지만 그럴수록 더욱 모질게 딸을 밀어내려 하는데 급기야 이곳을 떠나기로 했다는 거짓말까지 해가며 결국 제니를 아빠에게로 보내버리고 맙니다. 그렇게 시간은 흘러 제니의 결혼식 날이 다가오고 지금 이 순간 제니는 한 사람밖에 떠오르지 않는데 하지만 그리운 엄마는 어디서도 찾을 수가 없었죠 Do you think there's anything in the world that could keep her away from here tonight? The wedding reception is held for many people. Hey, Jenny. Hello. Hey, lady. Come on, give him a break in there, will you? Please. Let's get this over with. Hey, lady. Come on, give him a break in there, will you? Please. Let me see your face. She's gonna raise her veil in a minute when he kisses her. I gotta see your face. 그토록 바라던 딸의 행복한 얼굴을 두 눈에 담은 스텔라는 또다시 자신의 삶을 향해 씩씩하게 걸어갑니다.